Allahu Akbar. Allahu This is the twelfth lecture for the course of principles of communication systems. Uh, in today's lecture, we will see a recap of what we have studied about amplitude modulation till now. Okay, so if you have any questions uh, related to any topic in the previous weeks in the in the first 11 lectures you can ask in today's uh, interactive session uh, which is on friday so aaj ke lecture mein hum ek complete uh, review karenge amplitude modulation ka dekhenge isme kya cheez kaise hoti hai so sabse pehle baat karte hain double sideband suppressed carrier ki double sideband suppressed carrier uh, how can you obtain it? You can obtain it by simply multiplying your message signal with your carrier signal. Okay. So uh, you can have an example if you take a message signal as a sinusoid. Okay. A sinusoidal signal may be cosine of 2 by um, some f1 t or whatever the frequency. Okay. F1 will be where you have your message signal frequency it is going to be less than the carrier frequency. So this is going to give you uh, the double sideband suppressed carrier modulated signal. This is the time domain version of this thing. Uh, so it is advised that you have a monotone message signal and evaluate it. This is the first time we have done this exercise. We have a message signal and we have a tone signal and then we evaluated it. <coughs> so, if we analyze frequency domain, analysis karein, to after analyzing this thing in frequency domain, uh, what we get is something like this. You have a message signal which is equal to, uh, your message signal is shifted on F minus Fc and F plus Fc, theka, which is due to uh, Fourier of this thing. Cosine ka Fourier of the pass comes from the two impulses, one Fc and one minus Fc. Pe Consequently, your message signal will shift ho at F minus Fc and F plus Fc. So, in this figure, you can clearly see that you have a message signal and this is the magnitude and this is the phase. है. So, when you multiply it in time domain and frequency domain, what will happen in frequency domain? It will be So, actually, आप कन्वॉल्व किसके साथ कर रहे होंगे आप कन्वॉल्व कर रहे होंगे इसे कोसाइन ऑफ दैट एफसीटी टर्म सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर इस कोसाइन को देखें तो यू विल हैव कैरियर सिग्नल एट एफसी कैरियर इंपल्स एंड वन एट माइनस एफसी ठीक है जी ये एक माइनस एफसी पे आपके पास इंपल्स होगी और जब आप कन्वॉल्व करेंगे इससे इस सिग्नल को विद दिस वन तो यू नो वी विल गेट टू कॉपीज of this original message signal one at one centered at fc and another one centered at minus fc jo yahan pe aapko nazar aa rahi theek hai so time domain mein multiplex uh, multiplication of frequency mein aapke paas convolution hai theek hai obviously with some uh, uska jo amplitude hoga uske hum abhi yahan pe humne baat nahi ki amplitude bhi change hoga same goes for the uh, phase response phase bhi usi tarah aapka replicate hoga on minus fc and fc theek hai so yahan pe agar aap dekhen to you don't have any impulse on the carrier on the carrier side theek hai fc or minus fc pe you don't have the uh, actual carrier signal ye cheeze aapke paas nahi hai so this is why the, this technique is known as suppressed carrier you have suppressed the carrier signal or by doing so you have saved a lot so here is an example. Here we have message signal again, a monotone layer. Okay. So it's in a very detail. Maybe these terms, I have to note down. So again, you have the message signal is a cosine term. You multiply it with another cosine, okay, which is the carrier where FM is. FM, the frequency will be. This will be very low as compared to carrier frequency. Okay. और जब आप इसे टाइम डोमेन में देखेंगे तो ये आपके पास इस तरह की चीज आ जाएगी ठीक है यू विल हैव कोसाइन 2 पाई एफ सी दिस टर्म एंड देन दिस टर्म और जब 
इसी ये जो टाइम डोमेन सिग्नल है इसका जब फोर ईयर लेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट दीज टर्म्स ठीक है ये आपके पास टर्म आ जाएगी इसकी वजह से और ये वाली टर्म थ्री और फोर आ जाएंगी इसकी वजह से ठीक है दे आर गोइंग टू बी एम्पल्सेस फोर एम्पल्सेस वन टू थ्री एंड फोर ठीक है सो वेयर दीज टू एम्पल्सेस आर ड्यू टू वन एंड दीज टू आर ड्यू टू द अदर वन ठीक है सो so, ये आपके पास आ गया टोटल मॉडलेटेड सिग्नल यू ऑफ एफ इसमें जो लोअर साइड बैंड है जो आपके पास टोटल पावर होगी इस केस में साइड बैंड में दैट इज गोइंग टू बी ए सी ए डिवाइडेड बाई टू और सॉरी जो पावर होगी दैट इज गोइंग टू बी जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज गोइंग टू बी ए सी ए बाय फोर इन ईस्ट टर्म ठीक है सो हर एक का इंडिविजुअल पल्स का एम्पलीट्यूड होगा ए सी ए बाय फोर एंड यू कैन फाइंड द कॉन्स द पावर रिलेटेड टू दैट थिंग ऑल्सो सो दीज आर द लोअर एंड अपर दीज आर द लोअर एंड अपर साइड मैंड ठीक है ये जो अभी पिछला फिगर आपने इसमें देखा ठीक है जी उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आपके पास थी डबल साइड बैंड ए एम या डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर कन्वेंशनल ए एम की हमने बात की थी सो so, इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास अगर मैसेज सिग्नल ये है तो तो ए डबल साइड बैंड ए एम और इस जो भी इसका नाम कन्वेंशनल ए एम ले लें इसमें आप साथ दो साइड बैंड के साथ आप कैरियर सिग्नल भी सेंड कर रहे ठीक है सो अलॉन्ग विद लेट से इफ दिस इज योर टाइम डोमेन मैसेज सिग्नल इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है सो टाइम डोमेन में मॉडलेशन के बाद ही कुछ इस तरह की चीज आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में यू कैन सी यू हैव द अपर साइड बैंड राइट हेयर एंड राइट हेयर ठीक है ये अपर साइड बैंड आ गए वाइट वन अनशेडेड आपके पास लोअर साइड बैंड आ गए एंड यू कैन सी के आपके पास ये कैरियर भी यहाँ पे अपियर हो रहा है और हमें पता है कि इन केस ऑफ कन्वेंशनल एम जो कैरियर पावर है इट इज द टू थर्ड ऑफ द टोटल पावर बींग ट्रांसमिटेड सो अच्छी खासी पावर इसमें यानी आप वेस्ट कर देते हैं बट इन द प्रीवियस लेक्चर वी सा के हम क्यों ये टेक्निक यूज करते हैं फॉर कमर्शियल एम पी कमर्शियल जो आपके पास ए एम रेडियो है उसमें हम ये टेक्निक इसलिए यूज करते हैं कि इट इज ईजी टू डी मॉडलेट यू जस्ट यूज एन एनवल ऑफ डिटेक्टर ठीक है एंड यू कैन गेट दिस मैसेज सिग्नल आउट ऑफ इट क्या हमने देखा हम कैसे सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर्स यूज करके आ, अपना मैसेज सिग्नल यहाँ से निकाल सकते हैं सो इट इज एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स दिस इज अ वेरी सिंपल वन टू डिमोडलेट सो डबल साइड बैंड को अगर आप एनालाइज करें तो इसका जो टाइम डोमेन में मॉडलेटेड uh, सिग्नल होगा इट इज इक्वल टू दिस थिंग और ये जो वन है इसकी वजह से आपके पास कैरियर कंपोनेंट भी आ रहा होगा ठीक है जी आ, उसके बाद हमने इसमें बात की थी मॉडलेशन इंडेक्स की भी आ, वो भी रिपीट कर लीजिएगा मॉडलेशन इंडेक्स आपको क्या बता रही होती है कि कैसे आपका जो एम्पलीट्यूड आपकी जो मॉडलेशन इंडेक्स है लट से कैसे आपको बता रही होती है हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पावर इज बी ट्रांसमिटेड मॉडलेटिंग सिग्नल वर्सेस द कैरियर सिग्नल सो अगेन इसमें लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड एंड कैरियर कंपोनेंट तीन चीजें हो गई हैं आपके पास ठीक है दिस इज द कैरियर कंपोनेंट द लोअर साइड बैंड एंड द अपर साइड बैंड ठीक है जी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप देखेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट दीज थिंग्स ठीक है दिस इज वेयर दिस इज द कैरियर कंपोनेंट ठीक है द लोअर अपर साइड बैंड एंड द अपर साइड बैंड एंड द लोअर साइड बैंड ठीक है जी एंड We see it in the अगर हम मैसेज सिग्नल एक मोनोटोन लें तो यू विल सी के यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अ थिंग वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ दीज दिस इज द कैरियर दिस एंड दिस साइड दे आर द कैरियर कंपोनेंट ठीक है ये आपके पास अपर साइड बैंड आ गया और ये आपके पास लोअर साइड बैंड आ गया यहाँ पे ठीक है जी और जो पावर होगी मॉडलेटेड सिग्नल में इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर बाय टू इंटू टी एम ठीक है एंड वी सॉ हाउ सिक्सटी सिक्स परसेंट ऑफ द पावर इज ट्रांसमिटेड इन द कैरियर एंड द रेस्ट ऑफ द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द अपर एंड द लोअर साइड बैंड 
آف دس تھنگ اس کے بعد ہم نے بات کی سنگل سائڈ بینڈ ایمپلیچیوڈ ماڈولیشن کی ہم نے دیکھا کیسے ہم سنگل سائڈ بینڈ ماڈولیٹ ماڈولیشن اچیو کر سکتے ہیں ان ٹائم ڈومین اگر ہم دیکھیں تو اس آ کے ہم اگر ہلبر ٹرانسفارم لیں آف سو دس از ڈبل سائڈ بینڈ سپریسڈ کیریئر سگنل ٹھیک ہے اور پلس اور مائنس ان میں سے ہم چوز کر سکتے ہیں پلس کر رہے ہیں مائنس کر رہے ہیں ڈپینڈنگ آن کون سا سائڈ بینڈ ہم نے بھیجنا سو دس ایم ہیٹ آف ٹی از دا ہلبرڈ آف دس میسیج سگنل ایم آف ٹی اور وچ از ایکچولی نائنٹی ڈگری شفٹیڈ ورژن آف دس میسیج سگنل ٹھیک ہے جی اور ہلبرٹ بیسیکلی ہلبرٹ ٹرانسفارم کیا چیز ہے اٹس اے لینئر فلٹر وتھ دس امپلس ریسپانس ایچ آف ٹی از ایکول ٹو 1 بائی پائی ٹی تو ایف وی ار ٹرائنگ ٹو جنریٹ دا لوور سنگل لوور سنگل سائڈ بینڈ ایم سگنل سو یہاں پہ یو ار گوئنگ ٹو ڈو دس تھنگ ٹھیک ہے آپ کے پاس میسیج سگنل آیا کیریئر سے ملٹی پلائی ہوا یہاں پہ آ گیا دین میسیج سگنل کا ہلبرٹ لیا اور یہاں پہ آپ نے کیریئر کا نائنٹی ڈگری پہ شفٹ کیا ماڈولیشن ہوئی اور آپس میں ایڈ اپ ہوا دس از یور ماڈولیٹڈ سگنل فائنل ورژن ٹھیک ہے سو اس میں آپ اسینشلی کیا کہہ رہے ہیں ایک سنگل سائڈ بینڈ بھیج رہا ہے ٹھیک ہے سو دیٹ جو ڈبل سائڈ بینڈ اور کنونشنل میں آپ بینڈ وٹ ویسٹ کر رہے تھے دیٹ جو آپ ٹرانسمیٹ کر رہے تھے ایکول ٹو ٹو ڈبلیو بجائے اس ٹو ڈبلیو کے آپ صرف اوریجنل میسیج سگنل کے ایکول جو ڈبلیو ہرڈز ہیں وہ ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنی ہی بینڈ وٹ یوٹیلائز کرے دین دیر از اے سیکنڈ میتھڈ ایز ویل ایک ہلبر ٹرانسفارم کے تھرو تھا اور ایک یہ تھا کہ آپ ڈبل سائڈ بینڈ سپریس کیریئر سگنل جنریٹ کروائیں تھرو یہاں تک اور دین اس جو بھی آپ کے پاس لٹ سے ڈبل سائڈ بینڈ سپریسڈ کیریئر کا سگنل جنریٹ ہوا ماڈولیشن کے بعد لٹ سے یہ ماڈولیٹڈ سگنل آیا اس کے بعد آپ کی مرضی آپ اپر سائڈ بینڈ رکھتے ہیں تو آپ ایک بینڈ پاس فلٹر لگائیں جو صرف اپر سائڈ اپر سائڈ بینڈ کو پاس آن ہونے دے رہے اگین اس میں اس ٹیکنیک میں ایشو یہ تھا کہ آپ کے پاس جو بینڈ بینڈ پاس فلٹر تھا اس کا کٹ آف بڑا شارپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور شارپ کٹ آف مینس انکریز ان کاسٹ آف دا ہارڈ ویئر ٹھیک ہے جی اور اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو اچیو ایز ویل ٹھیک ہے جی سو بینڈ پاس فلٹر کا یہ نام تھا اور ہلبر ٹرانسفارم دین ہم نے ایکسپلین کیا تھا تھرو دس دس تھنگ دس از اے ماڈولیٹر ہلبر ٹرانسفارم ماڈولیٹر یو سینڈ یور لٹس آڈیو سگنل اینڈ اور یہاں پہ آپ کے پاس سمپلی کیریئر کے ساتھ وہ ملٹی پلائی ہوا فریکوینسی ڈومین میں آپ کو یہ سگنل نظر آ رہا ٹھیک ہے اور جب کیریئر کے ساتھ یہ سو دس از دا آڈیو سگنل ٹھیک ہے ان فریکوینسی ڈومین جب کیریئر کے ساتھ یہ ملٹی پلائی ہوگا ٹائم ڈومین میں تو آپ کے پاس فریکوینسی ڈومین میں آبویسلی اس کا اور اس کا کنولیوشن ہوگا تو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اے سگنل وچ از سمتھنگ لائک دس اٹ از اے ڈبل سائڈ بینڈ سپریسڈ کیریئر سگنل اچھا اور یہ آپ کا ڈبل سائڈ بینڈ سپریسڈ کیریئر یہاں تک آ گیا آن دا ادر سائڈ آپ کے پاس میسیج سگنل آیا اس کا ہلبرٹ آپ نے لیا وچ از اے نائنٹی ڈگری فیس شفٹ اس کے بعد آپ نے کیا کیا پازیٹیو فریکوینسیز کو مائنس جے اور نگیٹو کو پلس جے کے ساتھ ملٹی پلائی کیا اور پازیٹیو فریکوینسیز ڈیفینیٹلی مائنس نائنٹی ڈگری اور نگیٹو فریکوینسیز پلس نائنٹی ڈگریز کے ساتھ روٹیٹ ہوئی روٹیٹڈ سگنل کو آپ نے کیریئر کے ایک نائنٹی ڈگری جو اوریجنل کیریئر آپ یہاں پہ اوپر لے رہے ہیں اس کے نائنٹی ڈگری شفٹڈ ورژن کے ساتھ ملٹی پلائی کیا سلبر ٹرانسفارم سگنل کو اور یو گاڈ دس تھنگ سو اس کیس میں آپ کیا کریں گے اس کیس میں آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں جو لوور سائڈ بینڈ ہے سر اگر آپ اپر سائڈ بینڈ آپ نے بھیج رہا ہے تو یو کین سبٹریکٹ دس فرام دس سو اینی ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو سو یہ سگنل اور یہ سگنل آپس میں جب ایڈ اپ ہوں گے تو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دس ون دس از دا لوور سائڈ بینڈ آف دا لوور سائڈ بینڈ آف دا ماڈولیٹڈ سگنل اور یہ آپ ٹرانسمیٹ کر رہے ہیں دس از دا how you achieve a single side band modulation using the Hilbert transform so then the filtering method two method we have talked about single side band we have seen Hilbert transform we have seen the other one that you can band pass filter and utilize it as a double side band suppressed carrier signal so this is a message signal in frequency domain 
ठीक है जी और इस मैसेज सिग्नल को आप गुजारते हैं फ्रॉम अ बैंड पास फिल्टर ठीक है जी और जब बैंड पास फिल्टर से गुजारा सो लेट्स द कट ऑफ फॉर समथिंग लाइक दिस जब इससे गुजारा तो यू आर गोइंग टू गेट द अपर साइड बैंड ओनली ठीक है अब इसमें आपकी चॉइस है अगर आपने लोअर साइड बैंड लेना है तो आपका जो बैंड पास फिल्टर होगा वो लोअर साइड बैंड की उसका जो कट ऑफ होगा वैसे डिजाइन होगा कि आप सिर्फ लोअर साइड बैंड यहाँ से निकाल सके तो एनी आओ दिस इज अ सेकेंड कुछ वे टू जनरेट द सिंगल साइड बैंड सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉडलेटेड सिग्नल उसके बाद हमने देखा वेस्टिजल साइड बैंड सिंगल साइड बैंड में जो फिल्टर वाली अप्रोच थी इसमें हमने बात की कि आपके पास जो फिल्टर कट ऑफ हैं बड़ी शार्प चाहिए होती हैं तो फिल्टर कट ऑफ अगर आपको शार्प चाहिए दैट मीन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द हार्डवेयर सो हाउ कैन वी ओवरकम दिस डिसएडवांटेज इट इज़ बाई यूजिंग वेस्टिजल साइड बैंड ए एम वेस्टिजल साइड बैंड ए एम में आप क्या करते हैं आप अपने डबल साइड बैंड सप्रेस्ट कैरियर सिग्नल को एक और फिल्टर से पास करते हैं ठीक है इस फिल्टर की कट ऑफ ऐसी होती है कि आपके पास लट से आपने अगर अपर साइड बैंड ट्रांसमिट करना तो लोअर साइड का भी थोड़ा सा एक हिस्सा जाएगा ठीक है एक वेस्टीज जाएगी <coughs> और ये जो फिल्टर है इसकी अगेन डिजाइनिंग के स्टेप्स भी हमने पढ़े थे कि कुछ स्पेसिफिक इसमें इसकी वैल्यूज होंगी उतना शार्प ट्रांजिशन हमें नहीं चाहिए होगा ट्रांजिशन बिट्स भी कम नहीं चाहिए होगी सो दिस विल मीन के हमारे पास थोड़ी सी एक रूम आ गया मार्जिन ऑफ एरर आ गया ठीक है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे पैसेंडिंग वेस्टीज फ्रिक्वेंसी डोमेन में अगर देखें तो डबल साइड पॉइंट सप्रेस्ट कैरियर सिग्नल है और इसे एक फिल्टर से गुजार रहे हैं तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टीज साइड पॉइंट गेन डबल साइड बैंड को एक फिल्टर से गुजार है और दिस इज द डी मॉडलेशन ऑफ आइडियल लोपस फिल्टर अगेन इसमें हमने ये बात भी की थी कि हमने जब हम टीवी सिग्नल यूजिंग टू जब वी एस बी भेज रहे होते हैं तो उसमें हम एक छोटा सा कैरियर सिग्नल भी साथ इंसर्ट कर लेते हैं नॉट रेदर वी सेंड अ गुड साइज वेदर गुड एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल सो दैट आपके पास जो मॉडलेटर है उससे उस पर आपको फेज लॉक लूप्स वगैरह की जरूरत ना पड़े रादर उसी सिग्नल को आप जो कैरियर सिग्नल था उसे एस्टिमेट कर लें निकाल लें अपने एक्चुअल सिग्नल से और देन यू कैन यूज इट टू डू फॉर एंड डी मॉडलेशन ठीक है और इफ यू एनालाइज इट इन फ्रिक्वेंसी डोमेन यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस वेर दिस इज योर फिल्टर विच इज यूज टू यू नो इन्वेस्टिजल साइड बैंड और इस फिल्टर की प्रॉपर्टी हमने एक देखी थी कि एच ऑफ दिस थिंग शुड बी अ कॉन्स्टेंट ठीक है जी और देन दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टिजल साइड बैंड इसके इसमें हम अपर साइड बैंड भेज रहे हैं कंप्लीट और एक पार्ट भेज रहे हैं लोअर साइड बैंड का अगेन दिस इज अनवॉन्टेड दिस लोअर साइड बैंड इसे हम यूज नहीं कर रहे होंगे बट वी आर गोइंग टू रिजेक्टेड ऑफ द रिसीवर साइड बट ये हम यूज क्यों कर रहे हैं ताकि आपके पास जो फिल्टर है उसकी कट ऑफ क्या है वो इतनी शार्प ना हो जाए ठीक है जी सो समरी अगर समराइज करें सारी चीज को तो एम्पलीट्यूड मॉडलेशन आपके पास जो है उसमें क्या होता है कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में यू हैव टू साइड बैंड एक अपर होगा एक लोअर होगा और दे आर ट्रांसमिटेड इन फुल लॉन्ग साइड द कैरियर वे इसकी जो डी मॉडलेशन है इज अ कम्पलिश इक्वली सिंपली ठीक है हमने देखा कि कैसे हम एक एनवलप सिंपल एनवलप डिटेक्टर विच इज हाफ ए वैक्टिफायर यानी डायोड एंड लो पास फिल्टर का कम्बिनेशन है ठीक है वो यूज कर सकते हैं सो so, जो कन्वेंशनल ए एम है इसकी डी मॉडलेशन बड़ी सिंपल है इसके बाद डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर हमने देखा जिसमें हम सिर्फ अपर और लोअर साइड बैंड भेज रहे होते हैं ठीक है देर इज नो कैरियर लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है ए एम के मुकाबले में कि 
जो आपके पास रिसीवर होगा इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स बिकॉज आपको फेज लॉक लूप्स की यहाँ पे जरूरत होगी क्योंकि यू डोंट बिकॉज ऑफ दैट कॉज फायर टर्म जिसकी हमने बात की थी देन उसके बाद हमारे सिंगल साइड बैंड मोडलेशन में क्योंकि ये दो टेक्निक्स आपकी जो बैंड विट्स है वो यूज uh, कर रही थी चॉइस टू दैट ऑफ द इन्फॉर्मेशन सिग्नल हमने कहा वाई नॉट सेव दैट बैंड विट सो हाउ डिड यू सेव इट आपने क्या किया जी आपने सिंगल साइड बैंड इंप्लीमेंट किया इट रिक्वायर्स मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर बिकॉज नाउ आप ना तो कैरियर भेज रहे हैं और एक साइड बैंड भी आप नहीं भेज रहे सो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ पावर और मिनिमम पावर आपके यहाँ पे यूज हो रही होगी अलॉन्ग विद मिनिमम चैनल बैंड विट फॉर कन्वेइंग मैसेज सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर इशूज इसमें क्या है सिंगल साइड बैंड में इश्यूज इसमें ये हैं कि अगेन जो आपके पास रिसीवर होगा इट इज गोइंग टू बी मोर कम्प्लेक्स जो आपके पास ट्रांसमीटर साइड पे अगर आप यूज कर रहे हो फिल्टर अगेन इट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ द शार्प कट ऑफ रिक्वायरमेंट इट इज गोइंग टू बी मोर कम्प्लेक्स जो आपके पास वेस्टीजियल साइड बैंड मॉडलेशन है जिसमें आप एक साइड कंप्लीटली भेजते हैं और इन विच और दूसरी साइड की एक वेस्टीज एक छोटा सा पार्ट आप भेज रहे होते हैं ठीक है और वी एस बी मॉडलेशन रिक्वायर्स अ चैनल बैंडविट दैट इज जो इन बिटवीन होगी डबल साइड बैंड और सिंगल साइड बैंड के दरमियान क्योंकि थोड़ा सा एक पार्ट आप दूसरे किसी साइड बैंड का भी भेज रहे होते हैं और जो इसमें बैंडविट सेविंग है वो ऑब्वियसली इट कैन बी सिग्निफिकेंट मॉडलेटिंग सिग्नल विद लार्ज बैंड बैंडविट्स आर बींग हैंडल्ड लाइक वीडियो सिग्नल्स फॉर एग्जाम्पल ठीक है जी तो दीज फॉर आवर मॉडलेशन स्कीम्स इसके अलावा हमने और भी चीज़ें देखी थी इसके अलावा हमने देखा था जी कैसे आप वट इज फ्रीकुंसी डू इन मल्टीप्लेक्सिंग ठीक है फैदर फ्रीकुंसी डू इन मल्टीप्लेक्सिंग से भी पहले हमने बात की थी चैनल जो आपके पास ट्रांसमीटर रिसीवर डिजाइन की बात की थी उसमें हमने कन्वेंशनल ए एम के लिए भी देखे थे रिसीव जो आपके पास डिजाइन है मॉडुलेटेड डिजाइन और डबल साइड बैंड के भी के लिए भी देखे थे और हमने कहा था कि डबल साइड बैंड के लिए जो हमने रिंग और स्विचिंग मॉडुलेटर देखे हैं ये हम यूज कर सकते हैं फॉर सिंगल साइड बैंड एंड वेस्टिजल साइड बैंड इसमें सबसे सिंपल हमने देखा था कि कन्वेंशनल ए एम के लिए आपके पास पावर लॉ मॉडुलेटर वगैरह देखा था और देन उसके बाद हमने डी मॉडुलेटर्स देखे और डी मॉडलेटर्स में ऑब्वियसली सिंपलेस्ट फॉर्म वाज वाज फॉर द कन्वेंशनल एम व्हिच वाज अ एनुअल एफ डिटेक्टर उसके बाद हम आए एफ डी एम फ्रीकुंसी डिवेन मल्टीप्लेक्सिंग हमने देखी साथ हमने बात की कॉलरेचर मल्टीप्लेक्सिंग की भी ठीक है जिसमें आप एक सिंगल फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहे होते हैं बिटवीन टू सिग्नल बाय सिंपली ट्रांसमिटिंग वन इन फेज एंड वन कंपोनेंट इन फेज एक मैसेज सिग्नल इन फेज और दूसरा नाइन्टी डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ठीक है उसके बाद हमने देखा जी जो आपके पास रेडियो ब्रॉडकास्ट कमर्शियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है उसका ट्रांसमीटर उसका रिसीवर डिजाइन हमने बात की फ्रिक्वेंसी एलोकेशन की बात की चैनल बैंडविट एंड सो ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं If you want to check the standards uh, regarding AM, आप ITU टी यू के स्टैंडर्ड देख सकते हैं ठीक है और देन आफ्टर दैट हमने देखा कि कैसे आपकी सुपर हाइड्रोडाइन सुपर हाइड्रोडाइनिंग क्या होती है उसमें हमने देखा कि वट इज ट्रांसलेशन ठीक है कैसे आप करते हैं फ्रॉम वन फ्रीकुंसी टू एन अदर ठीक है सुपर हाइड्रो डाइनिंग होती क्या ठीक है यू ट्रांस यू यू कन्वर्ट ऑल यूर फ्रीकुंसीज ठीक है जो भी डिजायर्ड फ्रीकुंसी है फ्रॉम ऑल दैट बैंड टू सारी की सारी फ्रीकुंसी जिसमें से जो भी चाहिए होगी आपको पहले एक इंटरमीडिएट फ्रीकुंसी पे ट्रांसमिट पे कन्वर्ट करनी पड़ेगी यू डोंट कन्वर्ट ऑल यूर फ्रीकुंसी टू एन इंटरमीडिएट फ्रीकुंसी ऑफ फोर फिफ्टी फाइव किलो हर्ड्स और उसके बाद आगे जो भी चीज़ आप करते हैं सो दैट वॉज ऑल ठीक है इसमें अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई कोई इशू है तो पहले तो इन्हीं लेक्चर्स के साथ आपको एक मैंने फाइल भेजी हुई है जिसमें आपके एडिशनल लिंक्स भी हैं वीडियो लिंक्स 
आप उन चीज़ों को देखें उन पर जो भी चीज़ें हैं फिर भी समझ नहीं आती देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन क्या बट इट इज़ नेसेसरी कि आप पहले ये लेक्चर सुने उसके बाद जो भी हेल्पिंग लेक्चर हैं वो सुने और देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अगर उसके बाद भी समझ नहीं आती ठीक है जी दैट्स ऑल फॉर टूडे सी यू एन नेक्स्ट लेक्चर